。大家好，我是唐小哥，今天是周末的下午啊，让大家可能都沉浸在这个周末的愉悦当中了。当然我也是啊，因为今天先逛一下了，是吧？从年前开始哈、啊，就有一济南本地一个朋友哈、啊，说从小家里放着一个盆儿啊，他记得是啊，那是就有好多年就消失了嘛。嗯，后来搬家呀，又搬出来了啊。然后发图我看了一下，还真有那么回事儿啊。啊，如果那是个真的话，可能得价值三四万、四五万啊。是一个明清挂的一个麒麟门的一个大盘。前方三百米，必须要上手，因为出事只能看。进入被人打。并不是那种一眼就是怎么样。三百米处有违法拍照，啊、现在我们就开始往那。违法人数较多。看看我能不能捡个大漏。前方两百米。这哥们说呢，其实都快当垃圾扔了。进入被人大街。人家不是只是这个发财，然后让我过去看，行，就给我得了，也解开那多年的一个疑惑，到底是个什么东西？那么我们进去看，如果是对的，他如果想卖，咱也不能亏了；如果是东西不对，那我就不收了，就这么个意思。一会见。你说是有钱能使鬼推磨，可钱多了也没准就是灾祸。为了赚钱，犯法的事儿别做。成功的人一定付出很多。现在我们就来到了济南的高新区。这哥们住这，离这还真不近。然后我不想上去打扰，我就在下边看一眼吧。我分得热情的招待，说回家喝口水啊，那就过去吧。走，就这么。哎，明年淘宝还有了。有时候感觉就跟玩那个扑克牌似的，对对对，以后揭露之前，这钱要揭露了，有可能是个王炸，有可能就。那来就看。有钱能使鬼推磨，和钱多了也没准就是灾祸。为了赚钱，犯法的事儿别做。成功的人一定付出很多。发财了，您了；赔了钱，别难过。常言道，人一生不能为钱财活着。嘛事得往开着想，知足的常乐，这就是我的快乐生活。我的快乐生活。哈喽哈喽，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，那锁的进来，快往左右。你能坐坐坐这儿就行了。行，好嘞。我也是西瓜视频的一个原创作者。哦哦哦哦哦哦。那个，我建议啊，真的，嗯，别拍，不拍你，因为这个东西它第一个它、嗯。毕竟是家里的，而且是不拍你，放心。我有点那种姊妹爷甜不心疼那种感觉。再一个，它是真是假，咱也不知道。我看一下啊，弄得我跟卖假货似的。到因为这东西，在家里反正放了有有几年了，搞得不明白。<笑>不行，我经常看啊。不行，我经常看。常看<笑>不知道这个玩意儿，它它它是。干嘛使的吧，或者说是这么大个盘子，这玩意盛菜也不合适。很遗憾，小林，这还是不行。不是是吧？嗯。为什么说不行啊？就是我在图片上看也看不出来，因为没洗。没洗。太脏了吧，看不出来。我应该让你洗洗它，就不用跑这么远了。嗯嗯。第一呢，就是你上画的特别僵。我懂，我要不然你给我说说，你看啊，边上画的还行，瑞兽、麒麟，你看这个格格不入，我看不出来，我不知道。你说放家里好多年了哈，啊，你说小孩就见啊，我就弄得我有点，因为本身我是相信你的嘛。我我真不知道，那具体是不是我从小就这蓝蓝脊颈，蓝脊颈那边那一批啊，第一第二呢，这个釉质，嗯，釉材非常薄，啊，也也不是那么厚。粗大明，粗大明啊，它虽然粗大明，它用料都很厚道。这是什么朝代的？它仿明，明朝。哎，仿明。哦，仿明朝。对，仿明朝那个样，你看再一个这个修炉啊，也不是很规整啊，故意弄上一些就是这个。我我还那我当时还跟你说呢，我说这玩意儿没事，就是就是稻草，稻草壳，特也蹭不掉，稻草壳。哦，你看用好的化石，好的釉质，好的胎炉，嗯，基本上。
那不对的话，就得那就别那啥了。你说不个人嘛？我我觉得他是个老的。不是因为去年你就跟我聊了，我再不联系这人，你就会说：“哎呀，小哥，你这个面子太大了，是吧？你都不让来了。”一点都没有，我不是指望这玩意儿吃饭。我知道，我知道，指望这玩意儿挣钱。这个如果是个真的话，就得两三万块钱是值。他就也就是说，他他这个东西，他就是仿了一个比较贵的一个东西，他是这样理解吗？他仿的成本的话，你要说十多年前的话，仿的成本就得大概几百块钱。应该是我是零零年上大学，零、嗯、零年上大学，零零年那会儿应该我见过这个东西，就是他零零年来了我家吧，当时通过那些，就是一点磨损的痕迹都没有。我不知道，你就是你想想，明代到现在六百多年，正儿你说新的不新的，你说老的老的，我也不知道，不是我说，不是我说，不是我说。儿子就是专门干这个。你这个小老头子坏的很。我仨月也可以，我就信。上完手之后，这种事儿太多了，每天。我我说行，我给你剪了，我给你剪了，这真的是剪了，没事没事，我我给你剪。你要是脾气好，你说老爷子不看你视频，是我强行的推荐给他。我说我说，说你看看他这个眼力，老爷子说下乡产地皮子，你这个盘子拿回去，他说真有点说，他一眼就能看出来。嗯，是啊，我经常就是说跟朋友说也好，跟什么说也好，就是我看过什么，我绝对不下结论。那是就是说对你和我都不公平，不负责任，哎，不负责任。所以说我一定要说明白，除非那种看着大我看着大心的，立马告诉人家。你要对这止损一下，嗯嗯，哎，你不能从我所有做的没有一件就说仿的假的。我拿了一个瓷盘，你过去之后你你一眼就能转在，你说这是清朝的，清清康熙还是清乾隆的那个？啊、在就是在古玩城嘛，他的神仙难钻难难钻单丝扣，我操！你一眼上上上,上眼就能看着他，可以的。一个横盘从我这里加，就横盘就横盘。对，嗯，你这个单丝扣，你这一眼就能看出来，很可以了。你道行很深啊，这个真的。时间长了也行，是种感觉。一直做这个，三十来年了。就上手，老爷子拜师本宝上，这个这个人你应该知道的。他那说实话，你都不应该找我。我不是说找你不找你，因为昨天晚上。这说的，我就自认为你小学生。我喜欢看你的视频。这些东西啊，找好了买手都是个好价，但是得遇识货人。其实玩这个石雕的，我我说小众可能有点什么了啊。就是小众，我说。行了，我跟你说啊，今天啊，怎么说啊？就是年前你就跟我聊了。啊，对对对对,对，你你这个套了太什么？其实我挺实在的，我就感觉我带过来我就不好意思了。我长得大姐啊，你长得大姐。各位观众澄清一下，他绝对不是演戏，<笑>真的很独立。今天就这样，行行行，你要真今天把他拿走了、啊嗯，我就直接收钱了。万<笑>总，三百块钱你也不卖，<笑>不够本钱。万总，好好好，回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回这哥们当时也挺好玩，然后以为我这都是闹着玩儿的啊，有情可原啊，嗯，都是老乡，然后看了，今天不是一个王炸，是一个大地雷，然后被我给解了，被五十块钱咬，呃，都不要紧，都是朋友，走吧，咱回吃饭去。